ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க வெல்கம் டு சூர்யா ஸ்கொயர் இன்றைக்கி நம்ம ஒரு பேபி ஃபுட்டு தான் பார்க்க போகிறோங்க இது குழந்தைங்களோட ஃபஸ்ட்டு ஃபுட்டுன்னு கூட சொல்லலாம் ராகி கூழ் தாங்க பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ராகியை எடுத்துகிட்டு அதை நல்லா சுத்தம் பண்ணிக்கோங்க ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் இல்லைன்னா மூணு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்து ஊற வச்சுக்கோங்க இது வந்துட்டு ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு மணி நேரம் நல்லா ஊறட்டும் இது ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸ் ஊற வச்சு எடுத்துட்டேங்க இதை வந்து நான் மிக்சி ஜாரில் போட்டுட்டு நல்லா இப்போ அரைச்சிக்க போகிறேன் இது குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப நல்லதுங்க இதை வந்து மார்னிங் ஃபஸ்ட் ஃபுட்டாக கொடுத்தோம்மா குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக டைஜஸ்ட் ஆகிடும் அது போக குழந்தைங்க நல்லா சுறுசுறுப்பாகவும் இருப்பாங்க ஜாரில் போட்டுட்டு நல்லா அரைச்சிக்கலாம் பண்ணுவோம் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பால் வர ஆரம்பிச்சிடும் அந்த மில்க் வந்து நம்ம எடுத்து காய்ச்ச போகிறோம் ராகியை நல்லா அரைச்சி அதோட பாலை எடுத்து தான் நம்ம காய்ச்ச போகிறோம் ஏன்னா குழந்தைங்களுக்கு வந்து அந்த ராகி மாவில் வந்து காய்ச்ச முடியாது ஏன்னா அதில் ஸ்கின் அந்த ஒரு தோலெல்லாம் போட்டு அப்படியே அரைச்சிருப்பாங்க இல்லைங்களா அதனால் நம்ம அந்த தோல்லாம் இல்லாமல் சுத்தமாக நம்ம ஃபில்டர் பண்ணிவிட்டு நம்ம நல்லா வெறும் பாலை மட்டும் எடுத்துகிட்டு காய்ச்ச போகிறோம் இதில் வந்துட்டு நிறைய ஃபைபர் கண்டென்ட் இருக்குதுங்க அதனால் குழந்தைங்களுக்கு ஈஸியாக டைஜஸ்ட் ஆகிடும் ப்ரோட்டீன் அயன் மெக்னீஷியம் ஃபைபர் கால்சியம்னு இதில் எல்லா சத்துக்களும் இருக்குது இது குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லதுங்க நான் என் பசங்களுக்கு ரெண்டு பேருக்குமே இதை தான் நான் கொடுத்துட்டு இருந்தேன் ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் வரைக்கும் இதை கண்டினியூ பண்ணி கொடுத்துட்டு தான் இருந்தேன் நான் வடிச்சுட்டு அந்த பாலை எடுத்துக்கலாங்க இந்த மாதிரி நீங்க பில்டர்ல போட்டு வடிச்சாலும் சரி இல்லைன்னா நீங்க வந்து ஒரு வெள்ள துணியில வந்துட்டு அந்த ராகியை போட்டுட்டு நல்லா பிழிஞ்சு எடுத்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல பால் கிடைச்சிடும் இப்ப வந்து சுத்தமா நல்ல வரும் ஸ்கின் கொஞ்சம் கூட வர்றதுக்கு வாய்ப்பே இருக்காதுங்க காட்டன் கிளாத்தில் போட்டு நல்லா ஃபில்டர் பண்ணிங்கன்னா அதுவும் இன்னும் பெஸ்ட்டு மெத்தட் தான் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கிறேங்க பாருங்க இந்த அளவுக்கு நல்லா ஃபுல்லாக நம்ம ஃபில்டர் பண்ணிவிட்டு அந்த சக்கையை கீழே போட்டுடலாம் பால் எடுத்துட்டு ஸ்டவ்வில் பாத்திரம் வச்சுட்டு அதில் பால் சேர்த்துக்கலாங்க பாருங்க எவ்வளோ ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கு அந்த பால் வந்துட்டு நீங்கள் இந்த மாதிரி இது பண்ணி எடுக்கிறதுதாங்க நல்லது இப்போ நீங்கள் காலையில் சீக்கிரமே எழுந்திரிச்சிட்டிங்கன்னா அதை ஊற போட்டுட்டு குழந்தை எழுந்திரிக்கிறதுக்குள்ள ஒரு சிக்ஸ் ஓ கிளாக் ஊற போட்டு எயிட் ஓ கிளாக் மாதிரி அரைச்சி இது பண்ணி கொடுத்துடலாம் இது ரொம்ப நல்லது இது வந்து இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணி கொடுக்குறது தான் ரொம்ப நல்லதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் நீங்கள் இந்த மாதிரி ரெடிமேட் பவுடர்ஸு அந்த மாதிரி வாங்கி கொடுக்கறத விட இது ரொம்ப ரொம்ப நல்லதுங்க நிறைய மில்க் பவுடரு அது இதுன்னா கொடுக்குறாங்க பட் அது அது அவ்வளோவா ஒன்றும் நல்லது கிடையாது இதை கம்பேர் பண்ணால் இது ரெகுலராக கொடுத்துட்டு வந்தீங்கன்னா உங்கள் குழந்தைங்க நல்லா கொழு கொழுன்னு ஆகிடுவாங்க கைவிடாம கிளறிட்டே இருக்கணுங்க ஃபர்ஸ்ட்டு கொஞ்சம் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு மறுபடியும் எடுத்துட்டு அது சிம் பண்ணிவிட்டு அந்த சிம்லேயே வச்சுட்டு நம்ம கிண்டி விட்டுகிட்டே இருக்கணும் அப்போ நல்லா கிளறிட்டே இருக்கும்போது அது வந்து லம் ஃபார்ம் ஆகும் அப்படி நல்லா வரும் நம்மளுக்கு இப்போ 
இது த்ரீ மந்த்ஸ்லேருந்தே ஒரு சிலர்லாம் கொடுக்க ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க நான் வந்துட்டு ஒரு ஃபைவ் மந்த்ஸ்லேருந்து தான் ஸ்டார்ட் பண்ணேங்க ஃபைவ் மந்த்ஸ்லேருந்து நம்ம இந்த கூழ் கொடுக்கலாம் அதுவும் ரெகுலராக காலையில் இதை ஃபஸ்ட்டு ஃபுட்டாக கொடுத்திங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப நல்லதுங்க லம்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிட்டுருக்கு பாருங்களேன் அந்த சின்ன சின்னதாக அது மாதிரி கட்டி சேரும் அந்த டைமில் நம்ம அதை இது பண்ண வேணாமல் நல்லா கிளறிட்டே இருந்தோம்னா அதெல்லாம் சரியாகி நம்மளுக்கு கூழ் மாதிரி நல்லா கிடைக்கும் இந்த கூழில் ரெண்டாவது என்ன இம்பார்ட்டன்ட்னா ரொம்ப குழந்தைங்களுக்கு வந்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தி நல்லா கிடைக்குங்க இதனால் இது நம்ம ரெகுலராக கம்பல்சரி கொடுக்கணும் சின்னவங்கலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருமே ராகியை வந்து ஏதோ ஒரு வகையில் நம்ம உடம்புல சேர்த்துக்கிட்டே இருக்கிறது ரொம்ப நல்லதுங்க அது வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இருக்குது அது போக நம்மளுக்கு ஃபைபர் இருக்குது எலும்பு பிரச்சனைகள் எதுவும் வராது பாருங்கள் இந்த மாதிரி நல்லா ஸ்பீடாக பண்ணி கிளறி விட்டுகிட்டே இருக்கணும் நல்லா கிண்டி விட்டுகிட்டே இருக்கும்போது நல்லா எப்படி வருங்க அல்வா மாதிரி வருது பாருங்கள் இது நல்லா நிஜமாகவே இது அல்வா மாதிரி தாங்க இருக்கும் வாயில் வச்சோடனே கரைஞ்சிட்டு போயிடும் அதுக்காக தான் குழந்தைங்களுக்கு வந்து இது ஈஸியாக சாப்பிட கொடுத்துடலாம் நம்ம பாருங்க இந்த மாதிரி வந்திருக்கு பாருங்களேன் இந்த இதை வந்து இப்படியே நீங்கள் வந்து குழந்தைக்கு கொடுக்கலாங்க லைட்டாக வந்து நாட்டு சக்கரையோ இல்லை உப்போ உங்களுக்கு எது வேணுமோ அந்த மாதிரி போட்டுட்டு நீங்கள் இதை அப்படியே ஆற வச்சுட்டு குழந்தைங்களுக்கு ஊட்டி விட்டுடலாம் நான் வந்து இன்றைக்கி பசும்பால் ஊற்றி தான் நான் இதை பண்ண போகிறேன் ரெண்டாவது இது இப்போ ஒம்பது மாதத்துலேருந்து தான் நான் பசும்பாலெலாம் சேர்க்க ஆரம்பித்தேன் ஃபைவ் மந்த்ஸில் நீங்கள் லைட்டாக இதில் பால் சேர்த்தி கொடுக்கறதுனா கொடுக்கலாம் நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டீங்க குழந்தைங்களுக்கு வந்து பசுமால் கொடுக்க ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டீங்க சிக்ஸ் மந்த்ஸ்லங்கும்போது நீங்கள் அந்த பால் கொஞ்சமாக ராகி ம இதில் வந்து இந்த கூழில் வந்து பால் கொஞ்சமாக சேர்த்திட்டு சர்க்கரையும் கொஞ்சம் டேஸ்ட்டாக போட்டு கொடுத்தீங்கன்னா குழந்தைங்க நல்லா சாப்பிட்டுக்குவாங்க சக்கரை போட்டுக்கிறேங்க கொஞ்சமாக அவ்வளோதாங்க பால் சேர்த்துட்டு நம்ம ஒரு ரெண்டு ஒரு நிமிஷம் நல்லா கிளறி விட்டுட்டு இருந்தோம்னா அது நல்லா கலந்துடும் அதுக்கப்புறம் நம்ம இதை வந்து இன்னொரு பவுலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் 
பாருங்க அவ்வளோதாங்க ரெடி ஆகிடுச்சு இதை நம்ம ஆர வச்சுட்டு பாப்பாக்கு ஊட்டிடலாம் சத்தான ராகி கோல் உங்கள் பாப்பாவை கொழு கொழுன்னு ஆக்கிடும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்து தான் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க தேங்க்யூ